はい、こんにちは。みゆみゆラジオ第3回です。今回はヒラリー・クリントンさんの昨年の敗北演説を振り返ってみたいと思います。えー、ヒラリー・クリントンさんといえば1947年10月26日生まれ、えー、現在69歳になります。えー、2度アメリカ大統領選に挑戦してるんですね2008年この時はオバマさんが同じ民主党にいて民主党の中の予備選挙で、まあ、撤退を決めてるんですねで最近では2016年昨年ですね昨年民主党の代表にはなったのですが、えー、ご存知の通りトランプさんという共和党の候補に負けてしまってまあ、選挙は敗退、敗戦をいたしました、えー、その負けが決まった11月、昨年の11月ですね、負けが決まった夜に、えー、演説をしてるんですね、えー、負けてしまいましたとで、その時の演説がとてもいい演説で、私の心にずっと残ってるんですよ。なので、今回はそれについてご紹介したいと思います。えー、まずは音声を聞いていただきたいと思います。And to the young people in particular, I hope you will hear this.I have, as Tim said, spent my entire adult life fighting for what I believe in.I've had successes and I've had setbacks, sometimes really painful ones. Many of you are at the beginning of your professional, public, and political careers. You will have successes and setbacks too. This loss hurts, but please never stop believing that fighting for what's right is worth it. はい、えー、それで今聞いていただいた演説の原稿が手元にありますこれは、えー、ヒラリーさんのホームページやブログだったりというところで公開されているものです、えー、で原稿と小さなスピーチでは微妙に違ったりしてるんですが、まあ、アドリブが入ったりしてね、まあ、違ったりしてるんですが、まあ、原稿をもとにお話しさせていただくと、えー、最初の「Up to all the young people in particular」っていうのは特に若い皆さんに聞いてほしいって言ってますね「まあ、Up」っていうのは、まあ、それまでいろいろ流れがあって、まあ、これ途中なので途中をちょっと脱線してます途中なので、えー、途中からなんですが、まあ、特に若い皆さんに聞いてほしいです、えー、で何を聞いてほしいかっていうと「Up to the young p e My entire adult life fighting for what they did in. えー、ベントってのは費やすってことですね。で、まあ、現在官僚で費やしてきたと。で、何費やしてきたかっていうと、entire adult life。えー、大人になっての人生、まあ、生涯って感じですかね。生涯の全てを費やしてきた。で、もって、fighting。戦うことに費やしてきた。で、何度も戦うかっていうと、what I believe in. えー、信じるもののために、信じるもののための戦いに、えー、まあ、生涯を費やしてきました。といった内容になってます。で、それに続いて、えー、また現在完了で、I've had success and I've had setbacks. Sometimes we are painful ones. えー、サクセス、サクセスって、まあ、成功ですね。数々の成功も、まあ、経験したと。で、そして、これはまあ雪詰まりとか挫折とかですね、まあ、挫折や雪詰まりも経験したと。サムタイム、時に、時に、リアルペンコラ。ペンコラって、まあ、ペンが痛いってことで、まあえー、ものすごい痛い経験というか、苦しみというか、そういったものも時にありましたよ
This thing to take the hammering of sheer art to the beginning of your carriers. えー、あなた方の目にですから多くあなた方の多く、まあ、若者の読みかけてる言葉なので若者の皆さんの多くは、えー、あなたのキャリアをね人生のキャリアを始めたばかりですとか始めたところにいるでしょうとかそんな感じだと思います、えー、で「You will have success as you are to do、えー」で皆さんも、まあ、私と同じように成功することもあれば挫折することもあるでしょうと言ってます、えー、でそれに続いて「This cross h e a r t この敗北は痛いですとか辛いですってことですね、えーまあ、こ,のこの敗北っていうのは、まあ、ヒロイさんの選挙での敗北もそうですし、えー、前段の流れで言えば若者たちがこれからのキャリアこれからの人生の中で失敗したり挫折したりして傷ついたり負けたりすること、まあ、あるでしょうねそういう時のまあ痛みについていってますバーッしかし、まあ、敗北は痛いでもしかし Please, please never stop breathing that fight for what's right is worth it これちょっと難しい文章なんですが、えー、まあ please ですからお願いですねで何をお願いしてるか never stop breathing、えー、信じることをやめないでください決してやめないでください、まあ、信じ続けてくださいって言ってるんですねで何を信じ続けてほしいかって言ったら fighting for what's right えー、ファイティング、まあ、戦いですね。For what life? っていう、これは、what is life? まあ、正しいことってことですね。正しいことのために戦うこと。それが、is worth it. 価値があること。意味があること。そうですね、えー。正しいことのために戦うことは、意味があるんだ。価値があるんだ。ということを信じるのを、やめないでください。信じ続けてください。正しいもののために戦うことは意味があるんだってことを信じ続けてくださいと。そういった意味です。で、It's always worth it、えー。それは常にいつも正しいことなんあ、常に意味のあることなんですと。えー、価値のあることなんですと言ってます。で、And we need to keep up the fight now and for the rest of your lives. で、こういう意味とか、まあ、これもお願いしてるんですね。キープアップ。つまり、保ち続けるというか、えー、戦い続けてほしいって言ってるわけですね。で、now and for the rest of your lives。なので、えー、今と、まあ、残りの人生、あなたの残りの人生、戦い続けてください。戦い続けてほしいです。まあ、その戦いっていうのは正しいことのために。戦い続けてくださいということですね、えー、ラジオの後半はまたラリーさんの演説の続きについてお話ししたいと思います、はいえー、では後半です、えー、またラリーさんの先ほどの演説の続きをちょっと聞いていただきます And to all the women, and especially the young women, who put their faith in this campaign and in me, I want you to know that nothing has made me prouder than to be your champion. Still not shattered that highest and hardest glass ceiling, but someday someone will, and hopefully sooner than we might think right now. And, and to all the little girls who are watching this, never doubt. That you are valuable and powerful and deserving of every chance and opportunity in the world to pursue and achieve your own dreams. Finally. Hi. Uh, ここ
ではですね女性の方に、えー、訴えかけてますね、まあ、ヒラリーさんは女性の方で、えーまあ、ガラスの天井って言葉をご存でしょうか女性の大統領がアメリカでは一度も生まれていないんです後者になったのはねヒラリーさん後者になったりしてますけどねまだ一度もですね大統領ないんですね、まあ、日本も首相はないですねえーまあ、他の国だとまあちょこちょこあったり、まあ、イギリスの首相は女性ですねちょこちょこあったりするんですが、まあ、まだまだアメリカではないんですねだから女性の社会進出や女性がリーダーになることの困難さを、まあ、例えてるんですねガラスの天井といって見えない壁があるんだっていうでそこにミキナリさん挑戦したんですが、まあ、負けてしまいましたとでここで挑戦の皆さんに訴えかけます、ねすべ、えー、ての女性、ね、特に若い女性でどんな女性か Who puts their face in this、uh, in me? えー、まあ、フェイスって真偽とか信頼とかですよね、えー、私に、ね、このキャンペーン選挙キャンペーンで私に信頼を置いてくれた皆さん私のことを信用してくれた皆さんそうですね、まあ、そういった女性の皆さん I want to know that nothing has made me brother さん to be your champion、まあ、チャンピオンって言っ訳しづらいんですけど、えー、まあこれ全体としては I want to とかも、まあ、これも何にしてほしいですとかですねで I want to know 知ってほしいんですこれだったら知ってほしいですと Nothing has made me brother. Brother は誇りに思うとですね。まあ、私を誇りに思わせるとか、誇り高くするものは何だろうと。VR チャンピオン。あなたのチャンピオンになること以上にということです。えー、まあ、これはちょっと違した方がいいと思いますけどね。チャンピオンって日本語で言うとなんか変な感じがするね。まあ、皆さんから信頼してもらえることよりも、誇りに思えることなんてもうないんですと皆さんに信頼してもらったことが最も私を誇りに思わせることなんですみたいなことを言ってるんだと思います、えー、それに続いてですねガラスの天井出てきますよここで I know that w e s t e r have not shut out、uh, that I have glass e l l i n g g l a s s e l l i n g っていうのはこれがガラスの天井ですねハイエスってついてますねこれはまあ最も高いとその最も高いガラスの天井をスティールとかまだハブノーツできなかったと壊すことできなかったと言っていますバッツしかしサムス様を上ホップウェイスナッツウィーマイスインクワイナーしかしサムでいつの日か誰かがまあきっと壊してくれるでしょうえー、望むべくは、えー、今私が考えている私たちが考えているのをずっと早くと言ってます、まあ、早く壊してくれることを願いますと、まあ、女性の皆さんに呼びかけているわけですから、まあ、私に続いて皆さんも、えー、勇気を持って頑張ってくださいとぜひ挑戦してくださいみたいなことを言ってるんだと思います、えー、でまあ最後です、まあ、本当はもう続くんですけどこの「耳ラジオ」では最後ということです。あなたはまあ素晴らしい人間だったり価値があったりということを疑わないでくださいでパワフル、まあ、パワーがあるんですねでデザービングは、まあ、その値するとかですねでやっぱりチャンスだっていうまあこれよほどチャンスとか機会ですねでインドバーこの世界ねこの世界でまあチャンスがあったり機会があったり、まあ、挑戦する機会とか挑戦するチャンスとかですねがあるに値するような人間であり、まあ、パワフルであり価値があるってことを疑わないでね、まあ、自信持ってねっていうことを言ってるんですね、えー、まあこれひらりさんの敗北演説ですからまあひらりさんが負けたことによりあやっぱ女性ってダメなんだなんていうふうに思わないでねときっと力があるから挑戦し続けてくださいねっていうことを言ってるんだと思います、えー、非常にいい演説ですね、えー、まずひらりさんの言ってることはその通りで
非常に共感しますえー、まあ世の中ねほぼ半分は女性でほぼ半分男性でまあそれ以外の方もどちらとも、えー、どちらでもないような方もいますけどほぼ半分女性なわけですから大統領はねみんな男性って不自然ですよこっちの方がね女性が、まあ、どんどん頑張ってうん大統領が女性大統領が生まれる日が来るといいですねまあ女性だからっていうより、まあ、有能な人を公正にチャンスは有名の方に公正にチャンスを与えたらそれ女性が生まれるのは自然なんですと思いますえー、以上今回は、えー、私の大変尊敬するヒラリー・クリントンさんの、まあ、昨年11月の敗北演説をご紹介いたしましたではまたお会いいたしましょうさようなら